செய்த காரியங்கள் பதட்டத்தை நுனியில் வரவழைக்கும் காட்சிகள் தீமை அறியாது மகிழ்ச்சியும் மலர்ச்சியும் கொண்ட மழடைகள் கதை சொல்லும் எறும்பு படத்தின் படைப்பாளி இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் அவர்களை வரவேற்புரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் முதல்ல எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி வந்திருக்கிற நம்ம படத்தோட ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியன் அண்ட் சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி ஓகே நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக எடுத்து பேசலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஓகே ரொம்ப நன்றிங்க முதல்ல எங்கள் அழைப்பை கேட்டு வந்தீங்கல்ல அதுவே ரொம்ப சந்தோஷம் சின்ன படங்களை சின்ன படங்களில் நல்ல படத்தை பெருசாக சப்போர்ட் பண்ணுறது ப்ரெஸ்ஸு தாங்கிறது எப்பயுமே நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க ஃபீல் குட் மூவிலாம் கண்டினியூவாக ஹிட் ஆகிட்டு வருது இது ஒரு நல்ல ஃபீல் குட் மூவி இது கன்ஃபார்மாக எங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தியான ஒரு படமாக இருக்குது எல்லாருக்கும் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் நம்புகிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆல் த ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து வென் சுரேஷ் வந்து என்கிட்ட இந்த படத்தை பற்றி பேசும்போது அவர் ஆல்ரெடி படத்தை முடிச்சிருந்தார் படத்தை முடிச்சுட்டு அந்த ஃபுட்டேஜ் எடுத்துகிட்டு வந்து காமிச்சார் நீங்கள் பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாங் தான் எடுத்து எடிட் பண்ணி காமிச்சார் அது ரா ஃபுட்டேஜாக தான் இருந்துச்சு அண்ட் அதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும் போதே ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் ஓடும் போதே நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் இந்த படத்தை கண்டிப்பாக பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக பர்ஃபார்மென்சஸ் அவ்வளோ அழகாக ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு ஒரு ஃபில்மாக இருந்துச்சு அண்ட் இந்த படம் வந்து ஒரு நேட்டிவிட்டி படம் கூட கிட்ஸ் படமாக இருந்தாலும் அண்ட் நான் ஒரு மதுரக்காரன் அண்ட் ஐ குரூ அப் இன் வில்லேஜஸ் அரவுண்ட் வில்லேஜஸ் ஸோ எனக்கு ரொம்ப கனெக்ட் ஆச்சு இந்த படம் and so kandipa id panni aganum solla decide panna we got into the journey and it was a very amazing journey and um, suresh director and producer avar pathi solanona um adavadhu confidence and hope adukku or example ah na avara paakuren ena vande indha mari or padatha produce um panni direct um panni adha vande release varaikum eduthittu poradhu abindradhu or sadharana vishayam illa ஒரு அன்ஷேக்கபிள் ஃபெய்த் இருந்தால் மட்டும்தான் இதை பண்ண முடியும் அது அவர்கிட்ட பார்க்குறேன் அண்ட் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட் அபவுட் எம் அது ரொம்ப ரேர் குவாலிட்டி அண்ட் அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல நான் பண்ணி காட்டுவேன் அப்படின்னு நிற்பார் ஸோ அது ரொம்ப அட்மையர் பண்ணுறேன் அவர்கிட்ட அண்ட் படம் இவ்வளோ நல்லா வந்ததுக்கு ரீசன் வந்து ஆப்வியஸ்லி டெக்னீஷியன்ஸும் கூட ஸோ காளிதாஸ் டிஓபி அண்ட் தியாகு எடிட்டர் அண்ட் ஆல் த ஏடிஸ் அண்ட் ஆல் த டீம் மெம்பர்ஸ் ஹூ ஒர்க் இன் த மூவி கங்கிராஸ் டு எவ்ரிபடி நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் இந்த ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்கீங்க அண்ட் ஆல் தி பர்ஃபார்மர்ஸ் சக்தி எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் ஜார்ஜ் சார் சார்லி சார் எல்லாருமே வந்து அவங்களோட பர்ஃபார்மன்சஸை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கொடுத்துருந்தாங்க ஸ்க்ரீனில் அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரசிச்சு ரசிச்சு பண்ணேன் அவங்க பர்ஃபார்மன்சஸ் எல்லாமே ஸோ தட் தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் அ ஹியூஜ் பார்ட் ஆஃப் த ஃபில்ம் அண்ட் படத்தில் வந்து ஒரு அஞ்சு பாட்டு இருக்கு ஓவரால் நீங்கள் நாலு பாட்டு பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஒரு ப்ரோமோ சாங் ஒன்று இருக்கு அண்ட் இதுக்கு வந்து லிரிக் ரைட்டர்ஸ் என்னோட நண்பர் அருண் பாரதி என்னுடைய நண்பர் மோகன் ராஜா ரொம்ப ஜிகேபி எழுதியிருக்காரு அப்புறம் டைரக்டரே ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு அப்புறம் தமிழ் ஆனந்தன் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு எல்லாருமே அவங்களோட வரிகள் வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக உட்காந்து எனக்காக வந்து லைக் ஒரு நிறையா டேஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இது பண்ணோம் பாட்டல் பாடல்கள் எல்லாம் அவங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் அந்த சிம்பிளிசிட்டியை கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்பவே நாங்கள் கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் உழைச்சிருக்கோம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் பீங் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் இந்த படத்தில் அஞ்சு பாட்டில் வந்து லாட் ஆஃப் சிங்கர்ஸ் நான் எங்களுக்கு வந்து நிறையா ரேஞ்சஸ் ஆஃப் சிங்கர்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ வி டுக் ஆன் போர்ட் அ லாட் ஆஃப் சிங்கர்ஸ் பிரதீப் குமார் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு அண்ட் ஷான் ரால்டன் அவரே ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் அவர் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு அண்ட் சர்ப்ரைசிங்லி நம்ம படத்தோட ஹீரோ சக்தி ரித்விக் வந்து அவரும் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு அவரும் கிட்ஸும் சேர்ந்து ஒரு பாட்டு அந்த கிட்ஸ் பாட்டு பாடியிருக்காங்க ஐ வாஸ் ரியலி ஹாப்பி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் வந்து ஒரு ஸ்டுடியோக்குள்ளே வந்து ஒரு பிளேபேக் சிங்கராகவும் ஃபார்ம் ஆகிட்டார் இந்த படத்தில் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அண்ட் மேக்னா ஒரு குட்டி பொண்ணை வந்து இன்னொரு பாட்டு பாடியிருக்கா ஸோ ஐ வுட் ஆல்சோ லைக் டு தேங்க் மை டீம் என்னோட டீம் என்னோட ஃப்ரெண
என்னோட சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாரும் தான் என்னோட இந்த மியூசிக் இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கான ரீசன் இட்ஸ் நாட் அ ஒன் மேன் ஜாப் இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க் ஸோ பேர் மட்டும் தான் என் பேர் பட் அதுக்கு பின்னாடி இவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாரையும் நான் தேங்க் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் அண்ட் ஆல்சோ சரிகமா கூட இது என்னோட செகண்ட் ப்ராஜெக்ட் தடத்துக்கப்புறம் தடம் நல்லா பண்ணி கொடுத்தாங்க சரிகமா இதையும் சூப்பராக ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஹாப்பி டு பி அசோசியேட்டட் வித் எம் அண்ட் ஐ ஆல்சோ வான் அ தேங்க் நேக் ஸ்டூடியோஸ் உதய் அண்ணா அண்ட் சரவணன் பியூட்டிஃபுல்லாக மிக்சிங் பண்ணியிருக்காங்க நிறையா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்களுக்காக நிறையா ஆர்ஸ் டெடிக்கேட் பண்ணி மிக்சிங் பண்ணியிருக்காங்க படம் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு சவுண்ட் சைட்லேயும் இந்த படம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு வில்லேஜ் படம் அப்படின்ற மாதிரி தான் தெரியும் மேலோட்டமாக பார்த்தா பட் படத்தை நான் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ஐ குட் சி தட் இட் வாஸ் அ வேர்ல்டு மூவி இட் இஸ் நாட் அ வில்லேஜ் மூவி இட்ஸ் நாட் அ நேட்டிவ் மூவி இட்ஸ் அ வேர்ல்டு மூவி அந்த மாதிரி தான் எடுத்து வச்சுருக்காரு ஸோ அந்த மியூசிக்குமே அந்த மாதிரி தான் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கேன் இட்ஸ் நாட் ஸ்கோட் லைக் அ நார்மல் ஒரு வில்லேஜ் படம் ஒரு கிட்ஸ் படம் அப்படின்னு ட்ரீட் பண்ணாமல் ஒரு வேர்ல்டு மூவி ஒரு ஈரானியன் மூவி ஒரு டர்க்கிஷ் மூவி இல்லை ஒரு யூரோப்பியன் மூவிக்கு என்ன ஒரு ஸ்கோர் இருக்குமோ அதுதான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இதை பண்ணுறதுக்கு நான் நிறையா மியூசிஷியன்ஸை தேடினேன் ஏன்னா வந்து இங்கே அந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் எனக்கு கிடைக்கல ஸோ ஆன்லைனில் நிறையா போய் தேடி நிறையா மியூசிஷியன்ஸை கண்டுபிடிச்சி ஆன்லைன் மூலமாகவே நிறையா யூரோப்பியன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் மிடில் ஈஸ்டர்ன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அது ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு ஏன்னா படத்துக்கு தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அதை ரொம்ப மெனக்கெடல் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஆல்சோ நிறையா குழந்தைங்களை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் சவுண்ட் சைடு நிறையா இந்த பாடல்கள் பாடியிருக்காங்க அது இல்லாமல் நிறையா பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லேயும் அவங்களோட வாய்ஸஸ் நிறையா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கிட்ஸ் படம்ன்றதை ஹைலைட் பண்ணுறதுக்காக அண்ட் சில படங்களில் மட்டும்தான் க்ரியேட்டிவிட்டியை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் கமர்ஷியல் படங்களில் நம்ம ஒரு ஸ்கோர் பண்ணலாம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ட் ஃபிலிம் டைப்பில் இருக்கிற ஒரு மூவிக்கு வந்து ஸ்கோர் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான சாட்டிஸ்ஃபைங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் அமேசிங் ஜம் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட் அண்ட் இதை போய் நீங்கள் கண்டிப்பாக தியேட்டரில் பாருங்கள் யூ வில் கம்ப்ளீட்லி என்ஜாய் இட் உங்களோட சைல்டுஹுட் டேஸ்க்கு இந்த படம் உங்களை கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு போகும் ஸோ சப்போர்ட் இட் கோ வாட்ச் இட் இன் தியேட்டர்ஸ் தேங்க் யூ வணக்கம் இந்த மேடம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு வந்து ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றிகள் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணுனாக்கா சுரேஷ் தான் ஒரே வார்த்தை தான் ஸோ அவன் மட்டும்தான் இந்த படத்தை வந்து பி ஃப்ரம் பிகினிங்லேருந்து இது வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்கிற ஒரே ஆளவன் ஸோ மியூசிக் டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட எல்லாமே வந்து ஹேப்பனிங் மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஒன்று ஒன்றுமே ஒரு ஆர்டிஸ்ட் செலெக்ஷன் இருக்கும்போது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசும்போது பே பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் சடனாக வந்து சார்ஜி சார் அப்படி சொன்னால் நெக்ஸ்ட் டே வந்து எம் எஸ் பாஸ்கர் சொன்னால் ஸோ அது மாதிரி எல்லாமே வந்து சடனாக நடந்துச்சு ரொம்ப வேப்பாக இருக்குது இன்ன வரைக்குமே இப்போ நேற்று வந்து சடனாக நாளைக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ரெண்டாவது என்னென்னா சார்லி சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரம் பிகினிங்கில் வந்து இந்த படத்தில் வந்து செம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் அவர் நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பார் நம்ம எதை கட் பண்ணுறதுலையும் நமக்கு தெரியாது ஒரு ஒரு டைலாக் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன சஸ்டெயின் இருக்கும் அந்த சஸ்டெயினை நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணுன்ற மாதிரி இருக்கும் அதை வாண்டடாக கட் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி தோணும் ஸோ எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் வந்து நிறைய கொடுத்துட்டுப்பாரு அவர் வந்து ஒரு ஒரு டைலாக் நடுவில் ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டைலாக் வரும் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து வேகமாகவே இருக்கும் அவர் பேசுகிற எல்லாமே வந்து சண்டை போடுறதுனால 
பிகினிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்குமே வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாகவே இருக்கும் ஆக்சுவலாக நான் அவன் இந்தியா பாகிஸ்தான் சார் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் அவர் கூட நான் அவர் வந்து டெலில் இந்த விடுகதெல்லாம் சொல்லுவார் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் நம்ம டைலாக்ல அது பேப்பர்ல இருக்காது நானும் டேரக்டர் பார்த்தும் போய் இது இல்லையடா அப்படின்னு போது நல்லா இருக்கு செம்மையா இருக்கு அப்படியே விட்டுரு அப்படின்றோம் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப கான்ட்ரிபியூட்டட் அவர் மியூசிக் டேரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு நான் வெறும் பிகினிங்ல வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி இருந்தேன் ஃபுட்டேஜ் பார்த்துட்டு தான் ஓகே சொன்னார் அதுக்கு பிகினிங்ல வந்து நாங்கள் ரெஃபரன்ஸ் சாங்லாம் போட்டு கட் பண்ணியிருந்தோம் அது அதை பார்த்துட்டு ரொம்ப இன்ஸ்பைர் ஆனார் அவர் வந்து ஒரு சாங் ட்ராக் ஒன்று பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு டேரக்டர் வந்து எங்கிட்ட ப்ளே பண்ணும் போது சொன்ன சம்மாட செம்மையாக இருக்குது இது ஒர்க் அவுட் ஆகும்டா அப்படின்னு சொல்லி இன்வெட்டில் டக் பண்ணிக்க முடியும் அந்த அது ரொம்ப ஹாப்பி டு த மூவி இந்த படத்துக்கு ஒர்க் பண்ணது கலரிஸ்ட் ஸ்ரீகாந்த் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் எக்ஸாக்ட்லி வந்து சிமாடோஸ் வந்து சான்ஸே இல்லை அவர் வந்து இப்போ எக்யூப்மெண்ட் இருக்கா இல்லையா லைட் இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் எதுவுமே எல்லாமே இருக்குது எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் வந்து எப்படி சொல்கிறது அந்த ஸ்பாட்டில் போனோடனே ஒரு வைக்கிற ஃப்ரேம் வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் மேலே க்ரெயின் இல்லையா சரி ஓகே சகனம் மேலே போயிடலாம் பார்த்தா மொட்டை மாடியில் எங்கன்னா ஏறிட்டு ஒரு லாங் டாப் ஆங்கிள் வச்சுருவார் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப டஃப்பான சிமோடோகிராஃபர் அவர் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கரும் கூட எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவனை வந்திருக்க எல்லாருக்குமே நன்றிகள் எங்கள் ஜவர் சார் ஆக்சுவலாக என்னோடய டேரக்டர் அவர் ஃப்ரம் பிகினிங்லேருந்து ரொம்ப ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் அவர் கூட எங்களுக்கு கூட எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு குருநாதர் மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்ட் கொண்டு போகிறது கூட ஒரு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப நன்றிகள் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் நேற்று இன்னாரம் தான் குட் நைட் படத்தோட தேங்க்ஸ் கிவிங் மீட்டில் அவங்களெல்லாம் சந்தித்தது அதே மாதிரி ஒரு சின்ன படம் தான் சின்ன லைன் தான் இந்த வருஷம் என்னென்னு தெரில டாடா அதுக்கப்புறம் வந்த குட் நைட் சாரோட திருச்சிற்றம்பலம் இதெல்லாம் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆனால் படம் வந்து பெரிய வெற்றி படமாக அமைஞ்சிது அதே மாதிரி இந்த படமும் பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் இதில் நான் வந்து நடந்தால் குறையாத தூரம் எங்கே அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் சான்றோடன் ஐயா பாடியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பாடலாக வந்திருக்கு அருணை பற்றி நான் சொல்லணும் நான் ஏற்கனவே ஒரு தனி பாடலுக்காக தான் அவரை சந்தித்தேன் இசையமைப்பாளர் அருணை தடம் படத்தில் இணையே பாடல் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச பாடல் அப்புறம் வந்து அந்த ஒரு பாடல்லேருந்து ஒரு ஏழு எட்டு பாடலை வந்து ஆல்பம் சாங் நாங்கள் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக அது ஒவ்வொன்றா ரிலீஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பைரி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சின்ன படம் இரும்புன்னு சொல்லி சொன்னார் ஆனால் சின்ன படம் கிடையாது இது நல்ல ரொம்ப தரமான படம் உணர்வு ரீதியாக எடுத்திருக்காங்க இதில் வந்து சார்லி சார் வந்து எனக்கு வந்து அவருடைய இலக்கிய மீட்டிங்கெலாம் நான் வாட்ச் பண்ணி இந்த கேணி சாரி கேணியில் வந்து ஞானி ஐயா நடத்துகிற அந்த இலக்கிய சந்திப்பில் வந்து அவர் அவர் ஸ்பீச் பேச்சு கொடுத்தாரு அப்போ வந்து நான் அவரை நான் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணேன் அவர் நடிப்பை தாண்டி அவருடைய இலக்கிய அவரோட ஆளுமை வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி எம் எஸ் பாஸ்கர் ஐயா ஜார்ஜ் மரியம் அங்க சார் அவங்களுடைய எல்லா அவங்களுடைய ஒவ்வொரு ஆக்டிங்கும் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் அவங்க தனியாக தெரியுவாங்க ஸோ அவங்க எல்லாரும் இந்த படத்தில் இருக்கிறது பெரிய பலம் அது இல்லாமல் என்னோடய நண்பர் அருண் பாரதி இதில் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷம் அவர் வளர்ந்து வர பாடலாசிரியர்கள் ஒரு மிகச்சிற ஒரு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு தெரிகிற பிச்சைக்காரன் டூவில் கூட நார்ந்து பாடல் எழுதியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் ஒரு அடுத்த ஒரு சக்ஸஸ் மீட்டில் சந்திப்போம் நம்பிக்கை இருக்கு நன்றி தொப்புள்கொடி உறவுகள் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் பிச்சைக்காரன் டூவில் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்ருக்கோம் எறும்பு எனக்கு இது வந்து ஒரு பொருளாதார ரீதியாக இந்த படம் வந்து சின்ன படம் பெரிய படம் அப்படின்னு பேசுகிறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அது பொருளாதார ரீதியாக இது ஒரு சின்ன படமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு கண்டென்ட்டாக இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய படமாக கண்டிப்பாக இருக்கும் இது நான் வந்து ஒரு ஒரு மைக் இருக்கு ஒரு ஊடகங்கள் முன்னாடி சொல்லணும் ரொம்ப சம்பிரதாயத்துக்கு சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொல்லல ஏன்னா நான் இந்த படத்தை பார்த்துட்டேன் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நாட்டு அதை வச்சுட்டு ரொம்ப அழகாக சுரேஷ் சார் பண்ணியிருக்காரு சுரேஷ் சாருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவர் வந்து எனக்கு பார்க்கும் போதெல்லாம் எப்படின்னா எப்படி எறும்புன்னு பேர் வச்சாரோ அது மாதிரி எறும்பு மாதிரியே தான் இருப்பார் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருப்பார் ரொம்ப ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் மாதிரியே தான் இருப்பார் எப்பவுமே அங்கங்கே அங்கங்கே சுற்றிட்டு எல்லா வேலையுமே இழுத்து போட்டு செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதர் ஸோ சுரேஷ்க்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் வந்து மியூசிக் டேரக்டர் அருண்ராஜ் அரு
ஒரு பெரிய தன்னம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வரிகள் கொண்ட அற்புதமான பாட்டு அது இல்லாமல் அந்த அஸ்டன் டாக்டர் ஒருத்தர் எழுதியிருக்காருன்னு சொன்னீங்க அந்த பாடல் கூட ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது சூப்பராக இருந்தது ஸோ எனக்கு இந்த கதையில் பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா இந்த நம்ம கேமராமேன் சொன்னார்ல அவர் முதல் படம் இவர் இதுதான் அறிமுக படம்னு சொன்னாங்க எனக்கு அவருடைய அந்த ஒளிப்பதிவு பார்க்கும்போது அறிமுக படம் மாதிரியே தெரியல அந்தளவுக்கு ரொம்ப அழகாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு கேமராமேன் பார்க்க அவர் சொன்னார்ல அந்த நம்ம எல்லாருமே இங்கெல்லாம் வட்டிக்கு வாங்கிடுவோம் அப்படின்ட்டு எனக்கு எங்கள் ஊரில் நான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பாலாம் வந்து ஒரு ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு கை நாட்டு விவசாய குடும்பத்தில் இருக்கும்போது இந்த வட்டிக்கு வாங்குறதுன்றது வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக நடக்கும் அப்போ ஒரு ஆயிரம் ரூபா வட்டிக்கு வாங்கினோன்னா ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா வட்டி பிடிச்சிட்டு எழுநூத்தம்பது ரூபா கொடுப்பாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா வாங்கினோம்னா ஐநூறுபா பிடிச்சிட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறுபா கொடுப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு இருபது ரூபா வாங்கிக்கும் ஒரு நூறு நாளைக்கு கட்டணும் அப்படி அப்படி கட்டிட்டு அப்படியே அந்த கடனை அடைக்கணும் இதில் இந்த ஒரு நாள் அந்த இருபது ரூபா கட்டலைன்னா அந்த குடும்பத்தில் அந்த குடும்ப தலைவன் அவங்க படுத்துகிற பாடு இருக்குல்ல அதை அந்த அதை விட அந்த குடும்ப தலைவன் வந்து தன்னோட பிள்ளைகளுக்கு தெரியாமல் அந்த வட்டி கடைக்காரன்கிட்ட இருந்து தப்பிப்பாங்க பாருங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டே அப்பா வெளில போயிருக்காரு எங்கே போயிருக்காரு அங்கே போயிருக்காருன்னு அந்த அம்மா சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு உண்மையிலே இந்த படத்தில் பழைய ஞாபகங்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அந்த இடத்துல அந்த வட்டிக்கு வர கேரக்டர் எங்கள் ஊரில் கொக்கு பட்டின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வட்டி கிடக்கார் அனைமே அந்த வீடியோ பார்த்தா தான் தெரிஞ்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கொக்கு பட்டி கதாபாத்திரத்தை அப்படியே எம் எஸ் பாஸ்கர் சாரோட முகத்தில் நான் பார்த்தேன் அவ்வளோ அழகாக அந்த வட்டிக்கு வர கேரக்டர் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது அதேமாதிரி சார்லி சார் இந்த படத்தை பார்த்து முடிச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் மணி நேரம் நான் வந்து சார்லி சார் கூட ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருந்தேன் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி சன் டிவியில் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பாடல் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அப்படி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சார்லி சார் நான் வந்து ஒரு நேர்காணல் எடுத்தேன் அப்போ அந்த நேர்காணல் எடுக்கும்போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அவர் அவ்வளவு ஆழமான அந்த வாசிப்பு அவர் தான் எனக்கு வந்து அந்த சிங்கிஸ்கான் சொன்னக்கூடிய அந்த வார்த்தையை சொன்னார் நிறைவாகும் வரை மறைவாக இரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தையை தான் இன்னமும் நான் என்னுடைய வாட்ஸ்அப்பில் அந்த ஸ்டேட்டஸ் பகுதியில் வச்சுருப்பேன் ரொம்ப அற்புதமான மோட்டிவேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு கலைஞர் ஸோ சார்லி சாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் சார்ஜ் சார் அவர் அந்த அந்த வைக்கா படப்பு அந்த மாட்டு வண்டியில் அந்த வைக்காவில் ஃபுல்லாக ஒரு பாறை ஏற்றிட்டு வருவாங்க அந்த பாறை ஏற்றிட்டு வரும்போதெல்லாம் இப்போ நான் கிராமத்துக்கு போனால் கூட இப்படியான காட்சிகள்லாம் பார்க்க முடியல இப்போ எப்படி இதை கேமராமேனும் டேரக்டரும் அதை வந்து இது பண்ணி எடுத்திருப்பாங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம நம்ம கிராமத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையெல்லாம் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அதெல்லாம் இன்றைக்கி கிராமங்களே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றது தான் மிகப்பெரிய வருத்தம் இப்போ கிராமத்துலேயே மண்பானையை பார்க்க முடியல அம்மிக்கல்லை பார்க்க முடியல மிக்சி வந்துருச்சு நம்ம எல்லாமே நகரம் தான் ஏதோ கெட்டு போயிட்ட மாதிரியும் கிராமம் சூப்பராக இருக்க மாதிரியும் சொல்கிறோம் இப்போ அங்கேயுமே வாய்க்காலில் தண்ணி கிடையாது ஊருக்கு போகும்போதெல்லாம் அங்கேயே எல்லாம் சிலிண்டர் வந்துருச்சு விறகடுப்பு பார்க்க முடியல கிராமங்கள்லே இப்போது என்னோடய பிள்ளைக்கோ இல்லை 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 இது கிராமத்திலே நடக்குது சார் இப்போ என்னோடய பிள்ளைக்கோ இல்லை அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறைகளுக்கோ ஒரு மண்பானை திருக அம்மிக்கல் உளவி சொலகு இதெல்லாம் வந்து அவனுக்கு ஒரு கண்காட்சியிலேயாவது இருக்கணும் அப்படின்றது தான் நான் ஆசைப்பட்றேன் கிட்டத்தட்ட அதெல்லாம் கண்காட்சி பொருட்களாக மாறிவிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு நேரத்தில் ஒரு படத்தில் அற்புதமாக எனக்கு அண்ணாத்த படத்தில் நான் பாட்டு எழுதி முடித்த பிறகு சிவா சார் சொன்னார் சார் இந்த நான் அந்த படத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ சார் சொன்னார் சார் இந்த தண்டட்டி போட்ட பாட்டிகள் இருக்காங்கல்ல சார் அவங்கள கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது சார் அப்படின்ற அந்த தண்டட்டி போட்ட பாட்டிகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே அவ்வளோ பெரிய ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஏன்னா தண்டட்டி போட்ட பாட்டிகள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வராங்க இன்றைக்கி இப்போ எங்கள் பாட்டி தண்டட்டி போட்டாங்க இப்போ அவங்களுக்குலாம் ஒரு எண்பது எண்பத்தஞ்சு வயசாக இறந்து போயிட்டாங்கன்னா இப்போ எங்கள் அம்மா காலத்துலேருந்து தண்டட்டின்றதோ பாம்படம்ங்கிறதோ இல்லை பச்சை குத்தியதோ அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையவே கிடையாது ஸோ இந்த படத்தில் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் வந்து என்னென்னா அந்த கிராமத்து மனிதர்களை ரொம்ப அச்சு அசலாக ரத்தமும் சதையுமாக ரொம்ப அழகாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ உண்மையிலே படக்குழுவின் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நான் நிறைய பேச முடியாது அப்புறம் மித்ரன் ஜவகர் சார் இந்த மேடைக்கு வந்து ஏற்கனவே படம் பார்க்குறதுக்கும் சார் வந்திருந்தாங்க அவரும் சாரும் படம் பார்த்துட்டார் அன்றைக்கி நான் பார்த்து பேசியிருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் திருப்பி நாங்கள் அயலி படம் அப்புறம் இது பார்க்கும்போது நாங்கள் மீட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ திருப்பி மூணாவது முறையாக நான் மீட
அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் அப்படி ஒரு தேநீர் கோப்பை வார்த்தைகள் வருது போகுது மேஜை அப்படி இப்படின்லாம் ரொம்ப பொயட்டிக்காக பேசுகிறாங்கல்ல ஸோ வாழ்த்துக்கள் கவிதா மேடம் ஒட்டு மொத்தமாக ரொம்ப மகிழ்ச்சியான தருணம் இந்த தருணத்தில் பத்திரிகை அரசு அனைவரும் இங்கே வருகை புரிந்து இந்த படத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஆதரவு கொடுத்துருக்கீங்க படம் வெளியாகும் போதும் இதே ஆதரவு வர வேண்டும் இந்த படத்தில் வந்து நான் வந்து ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கேன் முக்கியமான கண்டென்ட்டை மிஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அழகான பாட்டு ஒரு ஊரில் எங்கள் வாழ்க்கை அதில் இருக்கும் அன்பை பார்க்க கரும்போடு காக்கா குருவி கதையை கேட்க தலைமேல வானம் பார்க்க யாரை நாங்கள் கேள்வி கேட்க தலையாட்டி பொம்மை போல் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல பாட்டு அந்த பாட்டு அது வந்து விஷுவல் பார்த்து நான் பாட்டு எழுதினேன் சார்லி சார் போய் கரும்பு வெட்டுவார் அதனால அப்படியே கரும்போடு காக்கா குருவி கதையை கேட்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே அந்த விஷுவல்காக அந்த பாடல் வரிகள் எழுதணும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு அழகான வாய்ப்பளித்த இயக்குனருக்கு இசையமைப்பாளருக்கு மற்றும் படக்குழுவினர் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பும் நன்றிகளும் நன்றி வணக்கம் சொல்லுங்க இந்த படத்தில் நடித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது சென்டருக்கு போயிடுங்க அப்படியே கடைசி போயிடாது ஸோ இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு நடித்தது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது சுரேஷ் அங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் நீங்கள் உடனே வந்து இருக்காங்க ஸோ இந்த படம் வந்து ஒரு கிராமத்தில் நார்மலாக இருக்க கிட்ஸு நார்மலாக நார்மலாக இருக்க கிட்ஸு ஒரு கஷ்டமான வாழ்க்கை அப்போது வந்து அந்த மோதிரம் காலம் போயிடுது அதுக்கு எவ்வளோ அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவங்க அந்த மோதிரம் வாங்குறாங்க வாங்குறாங்களா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கதை தான் இது ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு கிராமத்தில் எப்படிலாம் இருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இருந்தது ஸோ ஒரு ஜாலியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சார்லி அங்கிள் சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க இந்த இதில் என்னோடய அப்பாவா அதுக்கப்புறம் ஜார்ஜ் அங்கிள் வந்து ஸ்பாட்லே ஜாலியாக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் வந்து ஸ்பாட்லே ஒரு மாதிரி ஜோக்காக லைக் அதான் எல்லாம் ஜாலியாக இருந்தாங்க சரி முயல்லாம் பிடிச்சிங்களே அதெல்லாம் சொல்லுங்க ஆ முயல்லாம் வந்து அது வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் தான் பார்க்குறேன் ஸோ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இதுவாக அந்த இன்னோ வாசம் அந்த இதுதான் பண்ணுமா இதாக இது அந்த இதுதான் ஸோ அது கூட எனக்கு உண்மையிலே ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங் பாண்ட் இருந்தது ஸோ அது கூட கொஞ்சம் இது சீன்ஸு அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம்லாம் அது கூட கூப்பிட்டு வச்சு விளையாடுவாங்க தாங்க நான் கொண்டாடு விளையாட்டு தரேன் இப்போ வீட்டுக்கு எடுத்து போயிட்டியா பேக்கில் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை இந்த இடத்துல பறந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து சரி ஒன்றும் இல்லை அதுக்கு எதுவும் தெரியாது அது கஞ்சரி தான் இருக்குது அப்படின்றது வந்து விட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு வந்தோம் இதோ இந்த இப்போ பிக்சர் ஃபஸ்ட் லுக்குக்கு பிக்சர் எடுக்க வந்தோம் அப்போ வந்து எங்கண்ணா அந்த முயல் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டோம் போது அந்த முயல் செத்து போச்சுப்பா அப்படின்னாங்க சரிண்ணா அப்போ இந்த முயல் கூட விளையாடும்போது வந்து இது வந்து ரொம்ப ஆங்கிரியாக இருந்துச்சு இங்கே வாமா அப்படின்னா ஓடிடுச்சு கீழே குதிச்சிச்சு ரொம்ப பயங்கர நாட்டியாக இருந்துச்சு ஸோ ஜாலியாக இருந்துச்சு இந்த மூவி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு ஓகே தேங்க்யூ இன்னும் கொஞ்சம் பேச விட்டால் நிறைய கதையெல்லாம் சினிமா ட்ராமா என்று முப்பது வருட அனுபவம் கைதி பிகில் எனிமி என்று எழுபத்தைந்து வெற்றி படங்களிலும் வெற்றி கதைகளிலும் தன் பத்திர பதிவை பாத்திர பதிவை பக்காவாக பதிவு செய்யும் செல்போன் சிட்டி ஜார்ஜ் மரியம் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் இந்த விழாவுக்கு வருகிறது இந்த மித்ரன் ஜவஹர் சார் அவர்களுக்கும் அண்ணா அண்ணன் அவர்களுக்கும் இன்னும் என்னுடைய சக கலைஞர் அவர்களுக்கும் பார்வையாளர் பெருமக்களுக்கும் மீடியா நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் எறும்பு இது குழந்தைகளுக்கான படம் குழந்தைகளுக்கான படம் என்று சொன்னாலும் எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய பாடங்கள் நல்லா படம் வந்திருக்குது இதில் நாங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் சுரேஷ் நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து 
இந்த கேரக்டர் வந்து இம்ப்ரவைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டடியாக பண்ணியிருக்கோம் மற்றபடி இசையெல்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது கேட்கும்போது இந்த படம் வந்து தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் எல்லாமே தஞ்சாவூர் செய்ய சுற்றி எட்ட காடு வயல் ஏரிகள் எல்லாம் சுற்றி போகிறோம் அந்த இடத்த வட்டாரங்கள் தான் எடுத்தது ஆமாம் காட்டு மன்னார் கோயில் ஏற்கனவே நான் கலகலப்பு படத்தில் வந்துட்டு அதுவும் தஞ்சாவூர் சைடு தான் இப்போ இதுவும் தஞ்சாவூர் சைடு எனக்கு ரொம்ப அருமையாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது இந்த படங்கள் படம் படம் பண்ணது வந்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி தெரியுது இதை எல்லாரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் மேடையில் வீட்டிற்கக்கூடிய எனது அன்பு நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை திரைத்துறை ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் முதல்ல இந்த படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த தம்பி சுரேஷ் அவர்களுக்கும் என்னை அழைத்த திரு தயாரிப்பு நிர்வாகி குணா அவர்களுக்கும் மற்றும் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கங்கள் இந்த கேரக்டர் நடித்ததில் எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அதாவது குழந்தை சக்தியோடும் மற்றொரு பெண் குழந்தையோடும் அப்புறம் அந்த பாட்டி அதுக்கப்புறமா வந்து நண்பர் ஜார்ஜ் அடிக்கடி பல படங்கள் அவர் கூட நடிச்சிருக்கார் மிக 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 சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க நான் டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாக இருந்த காலத்திலிருந்து இப்பவும் டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கேன் அது வேறு விஷயம் மைத்துனராக அருமையான ஒரு உறவோடு ஒர்க்கு இருக்கோ இல்லையோ ஃபோன் பண்ணி பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னுடைய அருமை மைத்துனர் சாரல்லி அவர்களோடு வெள்ளித்திரை படத்திற்கு பிறகு இந்த படத்தில் இணைந்து நடித்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்டிங்கில் காட்டுமன்னார் கோயிலில் தான் எனக்கு எடுத்தாங்க அங்கே மீட் பண்ணோடனே நாங்கள் பழைய கதைகள் எல்லாம் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் மச்சான் அவர்களோடு நடிக்கும்போது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்க நான் ஒன்று சொன்னால் அவர் ஒன்று சொல்லுவார் அவர் ஒன்று சொன்னால் நான் ஒன்று சொல்லுவேன் இல்லை மச்சான் அது வேண்டாம் மச்சான் அப்படின்னா ஆமாம் மச்சான் ரைட்டு கரெக்டு அப்படின்னு அதே மாதிரி அவர் சொன்னால் நாங்கள் கேட்டுக்குவோம் அந்த மாதிரி ஜார்ஜும் அப்படித்தான் ஒரு புரிந்துணர்வோடு அதே மாதிரி தம்பி சுரேஷ் அவர்கள் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் சொன்னாக்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார் அதை வச்சுங்க அவர் பார்த்தா அவர் எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் உண்மையிலே இந்த படத்தில் வந்து அவர் தான் எறும்பு ஏன்னா அவ்வளோ சுறு சுறு சுறுன்னு ஏதாவது ஒரு வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் ரொம்ப அருமையான ஒரு கதை எனக்கு இந்த கேரக்டர் நடிக்கும் பொழுது வந்து என்னுடைய கவனத்திற்கு வந்தது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க இந்த கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கந்து வட்டி கொடுமையினால் ஒரு குடும்பம் வந்து தன் மேல் தீப்பற்ற வைத்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு சிறு குழந்தை அந்த எரியிற நெருப்போட தவழ்ந்து போறது தான் எனக்கு கண்ணில் வந்தது அந்த அளவுக்கு ஒரு கொடுமை இல்லை கேட்கிறார்கள் கொடுக்க முடியவில்லை மறிக்கிறார்கள் அது ரொம்ப வேதனையான ஒரு விஷயம் அதைத்தான் தம்பி சுரேஷ் வந்து என்கிட்ட சொன்னார் இந்த இதில் ரொம்ப ஒரு கடுமையான கேரக்டர் சார் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கந்து வட்டி கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான் வந்து அதே மாதிரி அந்த நேரத்தில் வேறு ஏதோ ஒரு படத்தில் இருந்து நேரில் நான் காட்டு மன்னர் கோயிலுக்கு வந்ததுனால எனக்கு அந்த அந்த மியூசியோடு அப்படியே இருக்கலாமா நல்லா இருக்குது சார் அப்படியே வச்சுங்க அப்படின்னு நான் ரொம்ப கொடுமையாக ரொம்ப ரொம்ப கடுமையாக ஒரு உணர்ச்சிகளை காண்பித்து நடிக்க வேண்டிய ஒரு வேடம் அது சமயத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க நமக்கே வந்து நம்ம மேல் விருப்பு வருகிறது இந்த அளவுக்கு வந்து அது அது பார்க்கிறோம் படிக்கிறோம் இல்லையா பல விஷயங்களை அந்த மாதிரி அதே நேரத்தில் கடைசியில் வந்து அந்த பணத்தை இந்த கந்துவட்டிக்காரனுக்கு திருப்பி கொடுப்பதற்கு மூர்த்தி சிறிதானாலும் கீர்த்தி பெரிது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த குழந்தைகள் வந்து உதவுகிறார்கள் அப்படிங்கும் பொழுது இது ரொம்ப ஒரு நல்ல திரைப்படம் நல்ல கருத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு படம் மேக்சிமம் யாரும் வந்து கடன் வாங்கிடக்கூடாது 
வாங்க வேண்டிய நிலைமையை இறைவன் கொடுத்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய அன்றாட வேண்டுகோள் நிறைய அதான் கடன் பட்டார் நெஞ்சம் போல் கலைஞரான் இலங்கை வேந்தன் சொல்லியிருக்கிறாங்களே அப்படி கடன்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மோசமான ஒரு விஷயம் வாங்காமையும் இருக்க முடியல வாங்கித்தான் தீர வேண்டியிருக்குது என்ன பண்றது அதற்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கடனை அடைப்பதற்குண்டான வருமானத்தை ஆண்டவன் கொடுக்க வேண்டும் அதை மிக சரியாக ஒரு திணறக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரத்தை தம்பி சுரேஷ் அவர்கள் வடிவமைத்து என்னுடைய அருமை மைத்தனர் சார்லி அவர்கள் மிக அற்புதமாக மிக அருமையாக தன்னுடைய உணர்வுகளையும் முகபாவங்களையும் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் ஒரு அப்பாவியினுடைய கதாபாத்திரத்தில் நண்பர் ஜார்ஜ் அவர்கள் அப்படியே வாழ்ந்திருக்கிறார் அந்த தம்பி குழந்தை சக்தியாகட்டும் மற்றது அந்த பெண் குழந்தையாகட்டும் ஒரு அக்கா தம்பியாகவே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த பாட்டி சார்லி அவர்களுடைய மனைவியாக வரக்கூடிய அந்த பெண்மணி எல்லோருமே ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கிறார்கள் நண்பர் சுரேஷ் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமாக இயக்கியிருக்கிறார் இசை அருமை கேமரா தஞ்சை மாவட்டம் அவர் வந்து தஞ்சை மாவட்டம் நானும் தஞ்சை மாவட்டம் தான் முத்துப்பேட்டை ஸோ ரொம்ப அற்புதமான ஒரு படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக ஆக வேண்டும் ஆக்க வேண்டும் அப்படின்னு உங்கள் எல்லாரையும் நான் வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி கவிதாமா இந்த அவையில் எங்கள் திரைப்பட குழுவினுடைய அழைப்பிற்கு இணங்க ஓடோடி வந்து எங்களை எல்லாம் ஒரு ஆதரவு கொடுக்கும் முகமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஊடக நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் இங்க வந்ததுக்கு பிறகு நிறைய சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாம் என்னால் பார்க்க முடியுது அவங்கெல்லாம் என்னுடைய கிட்டத்தட்ட முப்பத்தை ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உள்ள நெருங்கிய சகோதரர்கள் நண்பர்கள் இந்த இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்கு இப்போ இந்த அரங்கத்துக்குள்ள ஆனா இதுக்கு வெளியில இதுவரைக்கும் இல்லாத டெம்பரேச்சர் கிட்டத்தட்ட குக்கருக்குள்ளேயே மெட்ராஸ் வச்ச மாதிரி அவன் கொதிக்குது வெளியில நூத்தி பத்துக்கு போய் நூத்தி பன்னெண்டு இன்னைக்கு தொடர் லெவல்ல இருக்கு இவ்வளவு ஹீட்டா இருக்கு வெளியில உள்ள எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னா வந்து இந்த காட்சிகள்லாம் பார்த்ததுக்கு பிறகு அவ்வளவு மனசுக்குள்ள அவ்வளவு உற்சாகமா இருக்கு ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஒரு இளைஞர் வந்து சார் நான் உங்களுக்காக நான் ஒரு கதையை உருவாக்கி இருக்கிறேன் நீங்க அதுல மைய பாத்திரம் எடுக்கணும் அப்படின்னாரு நீங்க அப்படி உருவாக்கினா சார் நான் சோறு சாப்பிட முடியும் சொல்லுங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு நாள்ல நான் முடிச்சிருவோம் சார் மொத்த படத்தை அப்படின்னாரு சார் சினிமா பாக்குறதே ஒரே நாள் இப்ப பார்க்க மாட்டேங்கிறான் பத்து நிமிஷம் நிறுத்திட்டு அடுத்த வாரம் மீதி பத்து நிமிஷத்தை பாக்குறானுங்க அப்புறம் போன மாசம் ஒரு பாதியில நிறுத்தினேன் ஒரு படத்தை அப்படின்ட்டு கிட்டத்தட்ட படத்தை பார்த்து முடிக்கிறதுக்கே ஓடிட்டு இல்ல ரெண்டு மாசம் எடுத்துக்கிறானுங்களே நீங்க எப்படி இங்க படத்தை எடுத்து முடிப்பீங்க அப்படின்னு இல்ல சார் நான் பண்றது வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் அப்படின்னா சரி எந்த ஊர்ல வச்சு எடுக்க போறீங்க அது வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப ஒரு ஆன்மா உள்ள ஒரு கிராமம் சிதம்பரத்துல இருந்து ஒரு இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் காட்டு மன்னார் கோயில் இருந்து இந்த பக்கம் அரந்தாங்கி ஒரு மிகப்பெரிய ஏரி இந்த சென்னைக்கே தண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஏரி அந்த 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 பக்கத்துல தான் இருக்கு அதுக்கு அதை ஒட்டின மாதிரி உள்ள வீராணம் ஏரியை ஒட்டின மாதிரி அறந்தாங்கின்னு ஒரு சின்ன கிராமம் அங்க என்ன கூட்டிட்டு போனார் அந்த இயக்குனர் இந்த சுரேஷ் நடிகர்கள் எல்லாம் வந்தாச்சு யாருமே கிடையாது சார் பிறகு நீங்க மட்டும் நடிக்கணும் சார் கூட உங்க கூட நடிக்கிறதுக்கு ஒரு பையன் வந்திருக்காரு அப்படின்னா அவர் தான் சக்தி ரித்விக் சோ எங்களுக்கு டைரக்டர் சுரேஷ் இது ரெண்டாவது ப்ராஜெக்ட் அது ஒர்க் பண்ணும் பொழுது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் நல்லவராக இருக்கார் அதனால அடுத்தவங்க கஷ்டத்துக்கு வந்து உதவி பண்ணலாம் ஒருத்தர் நல்லவராக இருக்கார் அதுக்காக ஒரு உங்க கூட படித்தவங்க வந்து உதவி பண்ணலாம் சுரேஷுங்கிற ஒரு படைப்பாளி நல்லவராக இருக்கிறதுனால மொத்த அறந்தாங்கி கிராமமே எங்களுக்கு உதவி செய்தது 
இது இது ஏன்னா சில கிராமங்களில் எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு தடவை ஷூட்டிங் போயிட்டு வந்துட்டு அடுத்த தடவை அந்த ஏரியா ஃபிக்ஸ் பண்ணாத அங்கே ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு வந்துடுவானுங்க இதைகளையெல்லாம் தாண்டி அந்த கிராமத்தை நேசித்து எந்த மண்ணில் நான் புரண்டு விளாண்டனோ அதே இடத்துல நான் மறுபடியும் படம் பண்ணி காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை கூட்டிகிட்டு போனார் எறும்புங்கிற படத்தை ஷூட்டிங்க்கு நாங்கள் மேக்கப் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருந்தேன் காஸ்டியூம்லாம் போட்டு அந்த வீட்டில் இருக்கிற அம்மா என்ன பக்கத்து தெருவில் ஒரே கூட்டமாக இருக்குது அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டாங்க அம்மா தெரியலையம்மா என்னன்னு தெரியலையம்மா ஷூட்டிங் எடுக்காங்களா அப்புறம் நான் எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் இல்லை இல்லை நீங்களாம் நம்மளும் இல்லை அப்படின்னா நானும் சக்தியும் கிட்டத்தட்ட அந்த கிராமத்தை அறந்தாங்கி கிராமத்தில் இருந்து அந்த அந்த கிராமத்துக்குள்ளேயே ஒருத்தங்க மாதிரியே ஆகிட்டோம் நாங்கள் இந்த படம் வந்து யூஸ்வலாக நடிகர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு நல்ல படங்கள் அமைகிறதுங்கிறது நல்ல படைப்பாளிகளுடைய கையில் போகும் பொழுது தான் அமையும் எந்த படைப்பாளி தன்னுடைய படைப்பை எப்படி சொல்லுவார் எப்படி செய்ய போகிறாருங்கிறது தெரியாது அவுட் புட் வந்ததற்கு பிறகு தான் தெரியும் ஆனால் என்கிட்ட சுரேஷ் சொன்ன அடுத்த வினாடி நான் சொன்னேன் இந்த எறும்புங்கிற ப்ராஜெக்டில் இடம்பெறக்கூடிய ஒவ்வொரு கலைஞர்களும் எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் மொத்த டீமில் இருக்கிற அத்தனை மெம்பர்ஸும் பாராட்டு பெறுவார்கள் அப்படின்னு என்ன காரணம்னா யாருமே ஈகோவே இல்லாமல் ஒர்க் பண்ண படம் எறும்பு சுரேஷ் சுரேஷ் மட்டும்தான் எறும்பு உண்மையான எறும்பு அந்த ஒரு எறும்பு அத்தனை பேரையும் எறும்பா மாத்தின படம் தான் இந்த எறும்பு ஆனா படம் எடுத்த காலம் இருக்குல்ல அது வந்து யாருமே ஒரு மிகப்பெரிய எதிரிகள் கூட அப்படி அனுபவிக்க கூடாது ஏன்னா கோவிட் முடிந்தும் முடியாமலும் இருக்கிற நேரத்தில் நாங்கள் துவங்கணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அந்த மிடில் அப்படி உள்ள என்ட்ரி கொடுத்தோம் அப்போ தான் சினிமா வேலைகள்லாம் லேசாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பையங்கள்லாம் ஆன்லைனில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய பொருள்கள் இப்போ ஷார்ட்டுக்கு தேவையான பொருள்லாம் கிடைக்காது சில இடங்கள்லாம் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது ஆர்ட்டு செட் அஸ்டண்டு மேக்கப் அஸ்டண்டு மேக்கப்பு எல்லா துறையிலையும் உதவியாளராக பணியாற்றிய ஒரே ஒருத்தர் இந்த படத்துடைய டைரக்டர் சுரேஷ் நம்ம சொல்கிற டைலாக்கு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும்டா இல்லை அங்கே நீங்களாம் உடனே அடிச்சிருக்கீங்களே இல்லைடா அது வந்து நாடக பயிற்சி இருந்தால் எளிது நீங்கள் வந்து நம்ம ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ தான் ஈஸி சரி அங்கிள் அப்படின்னு சக்தி கேட்டுக்கிட்டான் மரத்துக்கு பக்கத்தில் அவங்க அப்பா கண்ணாடியை பிடிச்சி கிட்டு இருக்கார் அவனுக்கு மேக்கப் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ மேஸ் அப்படின்னா யார்கிட்ட பேசுகிறான் அவன் தனியாக நின்றுட்டு ரெண்டு தெரியும் மிஸ்ஸுங்கிறான் மிஸ் மிஸ் என்னடா சொல்கிறான் அவன் தனியாக வேறு யார் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கானா முன்னாடி இருக்கிறது அவங்க அப்பா அவனுக்கு மேக்கப் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க மேக்கப் போடுறவருடைய கையை அப்படி தட்டிட்டு மிஸ் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் யார்கிட்டடா போய் பேசுகிறான் அப்படின்னா ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு ஷூட்டிங் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த சக்தி சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மேகனாவுங்கிற பொண்ணு ரொம்ப பிரமாதமாக ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் பாட்டியா நடித்தவங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க மோனிகா 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 நடி மோனிகா வந்து பிரமாதம் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே சார் இன்னொருத்தருடைய பாதிப்பு இல்லாமல் செய்கிறதாங்க பிரமாதம் இப்போ எங்கள் மச்சா எம் எஸ் பாஸ்கர் ஆக்ட் பண்ணுறாரு அவருடைய படம் மாதிரி இன்னொரு படம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுல அவருடைய முயற்சி அவருடைய உழைப்பு இருக்குல்ல ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு எம் எஸ் பாஸ்கர் ஜார்ஜ் என்ன ஆக்ட் பண்றாரு அந்த பாத்திரத்திற்கு என்னவோ அதை பர்ஃபெக்டா செய்யக்கூடிய உழைப்பு படங்கள் எல்லாம் ஒரு சிக்னிபிகண்டான ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த படத்துல இத்தனை இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களையும் காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு ஒரு தாய் எப்படி இருக்கணுமோ அதை அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா பண்ணிருக்காங்க நீங்க பிரஸ் மீட்ல இந்த ஸ்டேஜில் இருந்து பேசுறவங்க இது ஒரு வித்தியாசமான படம் இது ஒரு நல்ல இன்ஃபேக்ட் ஒரே வார்த்தையில் சொன்னால் உலக அரங்கில் முதல் தமிழ் சினிமா அப்படின்னு கூட நீங்க சொல்லலாம் 
இதுல இதுல என்ன மாதிரி உழைப்பு அப்படின்னா ஒருத்தருடைய எது கையை கட்டிட்டு நீங்க நீச்சல் அடிச்சு வா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி டைரக்டர் போட்டோகிராபி காளிதாசுடைய நிலைமை சன்லைட் போயிடுச்சு எலக்ட்ரிக்கல் லைட் இல்ல அவுட்டோர் கிடையாது எதுவுமே இல்ல இப்ப பிக்சரைஸ் பண்ணணும் பண்ணி அந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் அழகுணர்ச்சியோடு ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒளிப்பதிவு இயக்குனர் காளிதாஸ் இந்த படத்துக்கு ஒரு சினிமா எடுக்கிறதுக்கு சார் நீங்க எல்லாம் அவசியம் வந்துருங்க சார் பிளீஸ் ஏழாம் தேதி காலையில ஷூட்டிங் அப்படின்னா அத்தனை பேருக்கும் ஊதியம் கொடுக்கணும் கொடுப்பதற்கு பணம் இல்லாத நேரத்தில் நான் அப்படியே ஒரு தடவை நினைச்சு பார்த்தேன் இந்த தயாரிப்பு இந்த ஜிவி அப்படின்னாலே இந்த படத்துடைய நீங்க தலை இந்த கம் இந்த நிறுவனத்துடைய பேர் வந்து மன்ரோ ஜிவி நிறுவனத்துடைய மறக்காமல் ஒரு படைப்பாளி தான் உணர்ந்த வாழ்க்கை அனுபவங்களை எடுத்து வந்திருக்கிறார் எறும்பு என்ற திரைப்படத்தில் இந்த படம் நிச்சயமா ஜெயிக்கும் ஏன்னா இங்க பேசிய பாடலாசிரியர்கள் கவிஞர்கள் எல்லாருமே கவிஞர் வாக்கு போய் போது இல்லைமாங்க உறுதியாக சீக்கிரமா அடுத்து சக்சஸ் மீட்ல மீட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கவிஞர்கள் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க சோ அவர்கள் வாக்கெல்லாம் பலிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஆசைப்படுகிறோம் இன்னைக்கு உள்ள சினிமா காலகட்டத்தில் காம்படிஷன் இஸ் வெரி வெரி டப் சர்வைவல் இஸ் வெரி வெரி டப் முன்னாடி இந்த பயிற்சி இருந்தால் இவன் நடிகனாக வரலாம் அப்படின்னு இருந்தது இப்போ எனி ஒன் கேன் பெர்ஃபார்ம் அவனுடைய பாத்திரம் முறையாக சிருஷ்டிக்கப்படுமையானால் யாரும் நடிக்கலாம் எங்களுக்கு வசதி வாய்ப்புகள் இருக்குமேயானால் எனிபடி கேன் டூ ஃபில்ம் யார் வேணுமானாலும் சினிமா எடுக்கலாம் ஆனால் மக்கள் மத்தியில எடுத்துட்டு போகக்கூடிய மிக மிக பெரிய பணியை இந்த ஊடகம் செய்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு நாங்கள் காலங்காலமும் நன்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி வரல இப்படி வச்சுக்கிட்டு ஒரே நேரத்தில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் இருபது சினிமாவை மாற்றி மாற்றி பார்க்கக்கூடிய காம்படிட்டிவான உலகத்துக்குள்ள இப்படிப்பட்ட ஒரு சினிமா இது வந்து குழந்தைகளுக்கான படமா ஆமா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படமா ஆமா நல்ல படமா ஆமா தரமான சினிமாவா ஆமா பிரமாதமான மியூசிக் இருக்கா அப்படின்னா இந்த படத்துடைய இசையமைப்பாளருக்கு ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு நீங்க குழந்தைகளுக்கு போய் சொல்லக்கூடிய அவங்களுடைய பாடல் இருக்குல்ல அதுடைய ரிதம் மாத்தக்கூடாது அதுடைய டியூன் மாத்த முடியாது இப்ப நம்ம சின்ன வயசுல அம்மா இங்கே வா வா ஆசை முத்தம் தா தா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சின்ன வயசுல நம்ம படிச்ச ரைம் அதை மாத்தி எல்லாம் பண்ண முடியாது காரணம் அது நம்ம மைண்ட்ல ரிஜிஸ்டர் ஆன ஒரு பாடல் வரி அது மாதிரி இந்த படத்துல பாடல் எழுதுவதும் இசையமைப்பதும் மிக மிக கடினமான ஒன்று அந்த பிரமாதமான ஒர்க்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா பண்ணியிருக்காங்க சார் ரீரிகார்டிங்கு பிறகு இந்த படம் பெரிய லெவல்ல ஒரு எழுச்சி பெறுகிறது நண்பர்களே எனக்கு மீண்டும் மீண்டும் உங்களை தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் உலக மக்களுக்கும் உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்களுக்கும் எடுத்து செல்லுங்கள் தமிழ் சினிமா கோடிக்கணக்கில் செலவு பண்ணக்கூடிய எத்தனையோ யானைகள் வரலாம் உறுதியாக எங்கள் டைரக்டர் சுரேஷுடைய எறும்பு வெல்லும் வணக்கம் எனது பணிவான இனிமையான மகிழ்ச்சியான வணக்கங்கள் சுரேஷ் பதினாறு வயசுல அவருடைய ஆசிரியர் என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்கும் போது சொன்னாரு அந்த வயசுல ஆரம்பிச்ச அந்த ஒரு அவருடைய எண்ணம் அந்த ஆரம்பித்து இன்னைக்கு அது வந்து ஒரு கருவாக இருந்தது ஒரு உருவாகி எறும்புங்கிற படத்துல இன்னைக்கு இந்த சாலி கிராமத்துல இந்த பிரசாத் கலர் லேப்ல உங்க எல்லாருக்கும் முன்னாடி ட்ரெய்லரா கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டாரு இதுக்கு உருவம் கொடுத்த இந்த நடிகர்கள் கலைஞர்கள் எல்லோருமே பாத்தீங்க அப்படின்னு அவ்வளவு அருமையா கொடுத்திருக்காங்க என்னுடைய மனசுல எப்படி போய் பதிச்சிருக்கு அப்படின்னா நானும் மூணு வாட்டி கடன் வாங்கினவன் வீட்டுக்கு சாயந்தரம் வரும்போது பெரிய மீச வச்சுட்டு ஒருத்தர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான் எம் எஸ் பாஸ்கரோட இதுக்கு மேல பேசினா வெட்டி சாச்சிருவேன்னு சொல்லி சொல்றாரு பாருங்க அப்ப அப்படியே பயந்து போயிட்டேன் சீட்ல பின்னாடி போயிட்டேன் ஐயோ என்னடா அது நம்ம பழைய காலத்துக்கு வீட்டு போயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் உடனே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜார்ஜ் மரியா சார் இருக்காரு அவர் வந்து என்ன ஆரம்பம் ரெண்டு ரூபாய்க்கு இத்தனை பிரச்சனை பண்ற குச்சி விட்டா பணம் வச்சிருந்தேன் பாக்கெட்ல இருந்தா வச்சுக்கேன்னு சொல்லி அப்படி ஒரு வெகுளித்தனமா பேசும்போது அப்படியே கூல் ஆயிடுச்சு 
அதுக்கப்புறம் நான் நல்லா சார்லி வந்து எப்பயுமே காமெடி ஆக்டராக தான் நான் பார்த்து நினச்சவன் திடீர்னு அவர் பரிதாபமா சபாபதி அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்னடா சப்பா சார்லி அப்படி வந்து பரிதாபமா பேசாதுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அந்த உருவம் கொடுத்தது வந்து சக்தியும் மூலிக்காவும் கேட்கவே வேண்டாம் கங்காணியும் கேட்கவே வேண்டாம் சக்தி கா அப்படின்னு கூப்பிட்டாலே எனக்கு என் பேரன் பைத்தான் ஞாபகம் வந்துச்சு மோனிகா வந்து பாத்தீங்கன்னா டே ஏண்டா அப்படி பண்ண அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னுடைய பேரனும் பேட்டி ஒருத்தர் ஒருத்தர் எவ்வளவு ஒரு அன்போட பரிமாற்றம் செஞ்சுக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படியே கொண்டு வந்து என் மனசுல நிறுத்திட்டாங்க கண்ணு முன்னாடி நிறுத்திட்டாங்க கங்காணி வந்து இந்த வெட்டுக்கே பணம் கிடைக்குமான்னு தெரியல அடுத்த வெட்டி பாக்கலாம் போ நாதர் அப்புறம் பாக்கலாம்னு சொல்லும் போது கங்காணி மனசுல அப்படியே நிக்கிறார் இந்த மாதிரி இந்த படத்தை வந்து பல முறை பார்த்து பார்த்து ரசிச்சிருக்கேன் இந்த பாட்டை வந்து அவர் வந்து டியூன் போடும் போது நம்ம டைரக்டர் அருண்ராஜோட இதுல உட்கார்ந்துருக்கும் போது அந்த மொயல் பொம்மை இல்ல நானே பொம்மை ஆகிட்டேன் எழுதுறத வந்து அந்த வார்த்தையும் ரசிச்சேன் அந்த மியூசிக்கையும் ரசிச்சேன் நான் ஒருத்தன் சாதன நான் வந்து சினிமால இருந்தா கூட நான் வந்து நான் ஒரு ஒரு ஒன்பது படம் பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் அதை விட தாண்டி நான் சினிமாவுடைய திரைக்கு அந்த பக்கம் உட்காந்து பாக்குற ஒரு ரசிகனா தான் அதிகமா இருக்கு எனக்குள்ள இவ்வளவு தூரம் இந்த படம் எவ்வளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திருக்கு அப்படின்னா கட்டாயம் தமிழ்நாட்டுல உலகத்துல எந்த மொழியா இருந்தாலும் அத்தனை பேருக்கும் இந்த படம் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்குங்கிறத நான் முழுமையா நம்புறேன் அருண்ராஜ் சொன்ன மாதிரி இந்த படம் வந்து ஒரு பேன் வேர்ல்டா இருக்கும் நாட் பேன் இந்தியா ஸோ என்னை பொறுத்தவரையில் அறந்தாங்கியில இருந்து சாலிக்கிராம வரையில இந்த வந்த இந்த படம் ஆஸ்கார் வரல போறவங்க தான் முழுமையா நம்புறேன் இதுக்கு நீங்க எல்லாம் ஒரு பெரிய கைத்தடல் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு முழுமையா இருக்கும் ஆனா யார் எடுத்துட்டு போக முடியும் அந்த எறும்பு எறும்பு வந்து தனக்கு மேல ஒரு பத்து மடங்கு படத்தை தூக்க முடியும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இருந்தா கூட இவங்க எல்லாம் எறும்பா எல்லாரும் செயல்பட்டு படத்தை சாலிக்கிராம வரை தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து தமிழ்நாடு தியேட்டர் இந்தியா தியேட்டர் உலக தியேட்டர் இன்னும் உலகத்தை எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போய் ஆஸ்கார் விருதை வாங்கி கொடுக்கற மாதிரி கொடுக்க வேண்டும் கேட்டு மீடியா இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோளை எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ சோ மச்